আজকে আমাদের মানে টপিকসটা শুরু হবে হচ্ছে ফাংশন থেকে এর আগে মোটামুটি যেগুলো আলোচনা করেছি প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে কমন একটা বিষয় আর জাভাস্ক্রিপ্ট এর ক্ষেত্রে একটু এতিসেটিক ছিল আর কি তো মোটামুটি যারা মিস করছে মোটামুটি এটা দেখলে হয়ে যাওয়ার কথা ওই 60 মিনিট মনে আছে টোটাল তো সব জায়গাতে আসলে টোটাল আলোচনা নাই অনেক আগে তো একটা ফাস্ট ফরওয়ার্ড করে দেখলাম ওই সময় দেখা শেষ হয়ে গেল আর আজকে আমরা মূলত শুধুমাত্র ফাংশনটা নিয়ে আলোচনা করব শুধুমাত্র ফাংশনটা ঠিক আছে এটা একটু হিউজ টপিক ছিল ধরা যায় ফাংশনটাকে খুব ক্লিয়ারলি বুঝতে হবে আচ্ছা তাহলে আমি আগের কোডগুলো সব মানে নাল করে দিচ্ছি এখান থেকে আমরা নতুন করে কোডগুলো লিখে শুরু করব আচ্ছা আজকে আসলে হচ্ছে ডিএস ডি2 আচ্ছা এখান থেকে আমাদের টপিকসটা থাকবে হচ্ছে ফাংশন ফাংশন रिलेटेड যা যা আছে সব কিছু ইনশাআল্লাহ ফাংশন আচ্ছা প্রথমে আমাদের কোশ্চেন আসে যে ফাংশন কি এটা আমরা সবাই জানি যে ফাংশন হচ্ছে জাস্ট কিন্তু একটা মেশিন যেখান কিছু একটা অপারেট করে আমাদেরকে একটা রেজাল্ট আমাদের সার্ভ করে রাইট তো এইটা আছে ফাংশনের একেবারে বেসিক একটা মানে উদাহরণ নিতে পারে যে এটা ফাংশন কি এটা আমরা সবাই মোটামুটি বুঝি তো এখন ফাংশনটাকে জাভাস্ক্রিপ্ট কিভাবে হ্যান্ডেল করে বা জাভাস্ক্রিপ্ট আসলে আমাদের মানে কিভাবে प्रयोजन पड़े प्रत्येक এটা সাজেস্ট করে ল্যাঙ্গুয়েজে যারা ডেভেলপার থাকে মেইন ডেভেলপার বা আমরা যারা বলি যে যারা ইনভেন্টর তারাই এটা সাজেস্ট করবে যে প্রত্যেকটা বিষয়কে ছোট ছোট ফাংশনে রূপান্তর করে কাজ করার জন্য যেন কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ আসলে ফাংশনের বিকল্প কোনো চাইতে পারে না এখন গতদিন আমরা স্কোপ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম স্কোপ বলতে একটা ব্লক বলছিলাম যে এই ব্লকের ভিতরে এক ধরনের কাজ করবে ব্লকের বাইরে এক ধরনের বিহেভিয়ার দিবে এখন এই ফাংশনের ক্ষেত্রে আমাদের সেই আলোচনাটা একটু সামনে আসতে পারে प्यारामिटर परवर्ती देखते कॉल करते এই যে এডার দিয়ে আমি এখানে দুটো নাম্বার আমাকে দিতে হবে আমি এটা দিলাম হচ্ছে 2 আর এটা নাম্বার দিলাম হচ্ছে 5 ওকে তাহলে আমাদের যেটা এখান থেকে সেটা মূল তো যেটা হবে সেটা হচ্ছে এই যে এখান থেকে এই যে ফার্স্ট নাম্বার যেটা আছে ফার্স্ট নাম্বারটা এইখানে আসবে আর সেকেন্ড নাম্বারটা এখানে আসবে ঠিক আছে অনেক ক্ষেত্রে অনেকের একটা কনফিউশন থাকে যে এখানে যেই নামে দিতে হবে এখানে এই নামে দিতে হবে না मैंने 
function declaration এর সময় আমরা function এর input section যেটা এই যে first bracket বা parenthesis যেটা এই input section এ যেটা লিখে এটাকে আমরা বলে হচ্ছে parameter আর যখন আমরা function টাকে call করি ওখানে যেটা pass করে এটাকে বলে argument ঠিক আছে তাহলে argument এর একটা replication থাকতেছে number one এ যেমন এখানে আছে two এটা একটা replication হচ্ছে number one অর্থাৎ function টাকে যখন two দিয়ে call করা হচ্ছে তখন এই two number one two দিয়ে replace হবে তাই না এটার মাধ্যমে আসবে এখন কথা হলো এই ফাংশনটা আমাদের যোগ করে দিল তাই না যোগ করা একটা ভেরিয়েবলে রাখছে রাইট তো এখন যদি এই টোটাল ফাংশনটাকে আমি কনসোল লগের মধ্যে পাস করি এখানে এই টোটাল কনসোল লগের মাঝখানে ফাংশনটাকে কল করে দিই ঠিক আছে অন্যান্য ল্যাঙ্গুয়েজ গুলোতে এই একটা মানে একটা মিস্টেক থাকে মিস্টেক না এটা মানে আমাদের সুবিধা একটু কম দেয় যেটা আমরা যেখানে সেখানে ফাংশনকে মানে প্রিন্ট এর মাঝখানে ফাংশনকে কল করব বা সেই ফাংশনের রেজাল্টকে একটা ভেরিয়েবলে স্টোর করব এই সুবিধাটা অনেক 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 কম থাকে যেটা জাভা স্ক্রিপ্ট আমাদের প্রোভাইড করে এখন যদি আমি এটাকে কল করি জাস্ট সেভ দিলাম দেন আমরা টার্মিনাল ওপেন করব টার্মিনাল থেকে আমাদের ফাইলটা ঠিকঠাক আছে কিনা বেসিক জেস এর মধ্যে এখানে আসার পর আমরা লিখব হচ্ছে নোড দেন হচ্ছে ইন্ট্রো ডট জেস এখন যদি এটা রান করি তাহলে এটা হচ্ছে আনডিফাইন্ড বাট কেন আমরা এখান থেকে যোগ করলাম যোগ করার পরে আমাদের এখানে কিছু একটা আসার কথা তাই না আমরা যোগ করলাম কিন্তু কথা হলো ফাংশন আমরা যোগ করছি কি টোটাল এর মাঝখানে তাই না তাহলে এখানে কিছু একটা স্টোর হইতে হবে এখন কোন একটা ফাংশনের নামের ভিতরে যদি ওই ফাংশনের রেজাল্ট স্টোর হইতে হয় তাহলে আমাদের কি করতে হয় রিটার্ন কিওয়ার্ড কিওয়ার্ড ইউজ করতে হয় এখান থেকে আমরা রিটার্ন করব কাকে রিটার্ন করব আমরা রিটার্ন করব তাহলে সামটাকে সামটাকে যদি রিটার্ন করি এখন যদি আমি সেভ দিই ওকে এখন এটা কি হলো যে এই সাম যে রেজাল্ট এটা আসলে রিটার্ন করার অর্থ হচ্ছে এই যে ফাংশনের যে নাম আছে এইটার মধ্যে সে স্টোর হবে ওকে এইটার মধ্যে সে স্টোর হবে এখন যদি আমি এটাকে কল করলাম যখন তার মানে এই নামের মধ্যে যেতে রেজাল্ট স্টোর আছে তাহলে এখন যদি আমি এটাকে রান করি তাহলে আমাদের রেজাল্টটা চলে আসবে এই যে সেভ দিই ঠিক আছে অনেকের ক্ষেত্রে আমি আমার যতটুকু ধারণা সেটা হচ্ছে সি যখন আমরা আমরা যেভাবে শিখছি আর কি সে ক্ষেত্রে রিটার্ন কিওয়ার্ডটা আমরা অনেক অংশে ওই যে রিটার্ন জিরো লিখা লিখতে হয় শুধু এক হাতে রুপে জানি অনেকের ক্ষেত্রে এটা অনেকে জানতে পারে বাট আমি তো ভুল হইতে পারে মানে রিটার্ন কিওয়ার্ডটা মানে কেন ইউজ করা হচ্ছে এটা আমরা অনেক অংশে বলতে পারি না যে রিটার্নটা কেন ইউজ হচ্ছে মানে রিটার্ন জিরো অথবা শুধু রিটার্ন এটা লিখতে হয় তাই জানি অথবা ভয়েড দিয়ে কোনো ফাংশন যদি ডিক্লেয়ার করি সেই ক্ষেত্রে রিটার্ন না লিখলেও সরি এতটুকুই জানা থাকে অনেকের ক্ষেত্রে এটা জ্ঞানটা থাকতে পারে অনেকের ক্ষেত্রে থাকে না তবে রিটার্ন কিওয়ার্ডটা ইউজেস হচ্ছে আমরা কি রেজাল্ট চাচ্ছি সেই রেজাল্টটাকে আমাদের মানে এই নামের ভিতর স্টোর করা যাবে মানে এটাকে একটা ভেরিয়েবল টাইপ করা যায় তো এর ভিতরে সেই রেজাল্ট স্টোর হবে ওকে আচ্ছা তাহলে এটার মাধ্যমে আমরা একটা ফাংশনকে ডিক্লেয়ার করতে পারি এখন যখন আমরা ফাংশনকে ডিক্লেয়ার করলাম এবং কল করলাম ওকে এখন কথা হলো যে এই জিনিসটা দেখতে কিছুটা বেদ ভরে লাগতে পারে যে মানে কেমনে আমরা এটা মানে কনসোল লগের মধ্যে আবার একটা ফাংশন মানে এর মধ্যে আর ফাংশনকে কল করা হচ্ছে ফাংশন এই কনসোল লগ নিজেও একটা ফাংশন বা মেথড এর মাঝখানে আবার একটা ফাংশনকে কল করা হচ্ছে তাই না এইটা যদি কার দেখতে খারাপ লাগে যেহেতু আমরা অনেকেই সি সি এর ব্যাকগ্রাউন্ডে আছে ম্যাক্সিমাম এখানে সি এর মানে প্রায় সবাই আর কি এখানে আমরা যেটা করতে পারি আমরা রিটার্ন না করে এখান থেকে আমরা কনসোল লগ করে দেব ওকে কনসোল ডট লগ দেন এর মাঝখানে আমরা বলে দেব সাব এবং যদি আমি এখানে জাস্ট কল করে দেই এখন কল করব হচ্ছে 5 এবং 6 এবার এখানে আসলো দেন আমি যদি এখন কল করি তাহলে কিন্তু ফাংশনের মাঝখানে যাবে এবং আমাদের রেজাল্টটা ফ্রি হবে এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমার মানে ওই যে বাইরে থেকে আমাকে আর কনসোল করা লাগলো তাই না তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের মানে একেবারে ফাংশন একটা বেসিক একটা एग्जांपल ফাংশনের ক্ষেত্রে এখন এই ফাংশনের আলোচনা অলরেডি আমরা কয়েকটা বিষয় আলোচনা করেছি সেটা হচ্ছে হোয়াট ইজ প্যারামিটার এবং হোয়াট ইজ আর্গুমেন্ট আচ্ছা প্যারামিটার হচ্ছে আমরা একবার বলে দেই প্যারামিটার হচ্ছে এটা ফাংশন ডিক্লেয়ার করার সময় যেটা আসবে সেটা হচ্ছে প্যারামিটার আর ফাংশন কল করার সময় যেটা আসবে সেটা হচ্ছে আর্গুমেন্ট ওকে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে মোটামুটি আমার মনে হয় যে এটুকু ক্লিয়ার হয়েছে আচ্ছা এখন এর পরে আসবে আমাদের ফাংশন এক্সপ্রেশন কি ঠিক আছে ফাংশনের এক্সপ্রেশন কি আছে এটা বলা থাকে আমি একটু লিখে দেই যে অ্যানোনিমাস আমরা বানাতে বলতে ভুল হতে পারে অ্যানোনিমাস ফাংশন অ্যানোনিমাস ফাংশন ঠিক আছে অ্যানোনিমাস ফাংশন আছে যে ফাংশনের নাম থাকে না ঠিক আছে আমি বলি আউট এনি নেম এরকম ফাংশনকে আমরা অ্যানোনিমাস ফাংশন বলি 
এনোনিমাস ফাংশন আমাদের কখন প্রয়োজন হতে পারে অনেক ক্ষেত্রে এমন হবে যে আমাদের জাস্ট আমাদের ফাংশনটা দরকার বাট সেটা আসলে নাম বা স্পেসিফিক না দিলেও হচ্ছে মানে কোনো নাম দিলেও কাজ করবে না দিলেও কাজ করা যাবে এই একটা ইউজ কেস যদি আমাদের সামনে আসে তখন এটা আরো ক্লিয়ার হবে তারপর আপাতত জেনে রাখি কোনো একটা ফাংশনে যদি আসলে মানে কোনো নাম না থাকে সেটাকে আমরা এনোনিমাস ফাংশন বলি এখন কথা হলো এনোনিমাস ফাংশন যদি আমরা বুঝে থাকি জাস্ট এমন হবে এখানে জাস্ট এইটা থাকবে না ঠিক আছে এখানে জাস্ট এতটুকুই থাকবে এটা একটা এনোনিমাস ফাংশন যার কোনো নাম থাকবে না নাম হিন ভাবে থাকবে এটা আচ্ছা এটা থাকলো এখন আমরা জানতে হবে ফাংশন এক্সপ্রেশন কি ওকে তো এনোনিমাস ফাংশন যদি আমরা একটা লিখি এরকম তো এই নামটা আমি দিলাম হচ্ছে নাম্বার 1 আচ্ছা আমি কিছু নাম দিই এখানে যেমন হচ্ছে নেম তারপরে হচ্ছে এস এই দুটো নেবে আচ্ছা আমরা শুধু এস টাকে নিয়ে একটা বাব বাব ডেটা একটা ক্যালকুলেটর এরকম একটা কিছুটা বানাই আচ্ছা এটা এটা হচ্ছে আমাদের ফাংশন এই ফাংশনটা কি করে জাস্ট একটা রেজাল্ট কে কনসোল করে কোনটাকে কনসোল করে যেমন আমাদের এখন সাল তো চলতেছে হচ্ছে 2023 মাইনাস আচ্ছা এটাকে আমরা এস না এটাকে বলবো বাব ডেট शन तक যদি টোটাল ফাংশনটাকে আমরা একটা এক্সপ্রেশনের মধ্যে নিয়ে আসি অর্থাৎ এটাকে বলবো হচ্ছে এস ক্যালকুলেটর এরকম এস ক্যালক শর্টলি লিখে রাখলাম এই যে এইটাকে আমরা বলছি ফাংশন এক্সপ্রেশন ঠিক আছে কারণ আমরা জানি যে ইকুয়াল কি নদী আমরা বীজ গণিত অনেকে পড়ছি এরকম যে মানে এক্সপ্রেশন কাকে বলে বা সমীকরণ কি বলে তাই না তো এই রকম একটা জিনিস আছে আমাদের ফাংশনটাকে আমরা একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে স্টোর করতে আর কিছুই না একটা অ্যানোনিমাস ফাংশনকে ভেরিয়েবলের ভিতরে যদি আমরা স্টোর করি সেটাকে আমরা বলি ফাংশন এক্সপ্রেশন ওকে এখানেও ফাংশনের যেমন আমরা এই ফাংশনটাকে যদি এখন কল করতে হয় রাইট এটা তো তৈরি হলো একটা ডিক্লারেশন মেথড গেল কিন্তু এটাকে কল করব কি করে এর তো কোনো নামই নাই না এর নাম আছে বাট এইটাই হচ্ছে এর নাম ঠিক আছে আমি যদি এখন এস ক্যালক আমি কল করি এস ক্যালক আমি কল করলাম আর বাদ দিয়ে কথা দিতে পারি আমি দিলাম হচ্ছে नाम चिंता करते ঠিক আছে যেমন আমরা ভেরিয়েবল যেকোনো একটা ভেরিয়েবলের মান এটাকে সহজে চিন্তা করতে হবে বাট ফাংশনটা একটা ওভারভিউ আমাদেরকে দেয় না ঠিক আছে মানে এটা শর্টলি দেয় না ফাংশনটা একটা মানে বড় কিছু মনে হতে পারে এটা হচ্ছে সমস্যা আচ্ছা আচ্ছা যাই হোক এরপরে আমাদের আছে আর আরেকটা মেথড থাকবে সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যারো ফাংশন মনে হয় একটা জিনিস আছে জাভাস্ক্রিপ্টে আরো শর্ট যেটা फर्म जो आसेक्टर 
যে ধারণাটা যখন আসবে সেটা আরো বেশি ক্লিয়ার হবে তখন যে স্টুয়ার্ডটা কিভাবে কাজ করে বা কোথায় কাজ করে আবার কথা আমরা জাস্ট মানে বোঝার সুবিধার্থে বলতে পারি যে ডিস কিওয়ার্ডের একটা পার্থক্য অ্যারো ফাংশনের সাথে এই ফাংশন এক্সপ্রেশন এবং এই যে ফাংশন প্রসিডিউরাল ফাংশন যেটা এর মধ্যে একটা পার্থক্য থেকে যায় আচ্ছা এখন অ্যারো ফাংশনটা কি আসবে অ্যারো ফাংশনকে আমরা যদি শর্টলি বলি যেমন আমরা যদি প্রসিডিউরাল একটা ফাংশনকে আমরা মানে বানাইতে চাই সেক্ষেত্রে এই ফাংশন দিলাম অ্যানোনিমাস ফাংশনও যদি বানাই একটা এই দিলাম তারপরে আমাদের একটা ব্লক আনতে হয় তাই না এটা হচ্ছে টোটাল একটা ফাংশনের ফর্ম এরকম বাট মানে আমাদের যেটা অ্যারো ফাংশন যেটা বলতেছে জাস্ট একটা প্যারেন্থিসিস নাও ডান পাশে আসো একটা অ্যারো চিহ্ন বসো এরকম এটাই একটা ফাংশন ঠিক আছে এটা এটা নিজে একটা ফাংশন এইটুকু একটা একটা ফাংশনকে মানে টোটালি হোল্ড করতে পারে আচ্ছা তাহলে আমরা এটা একটু ডিলিট করি আমরা অ্যারো ফাংশন নিয়ে আসব না কিন্তু এই অ্যারো ফাংশনটা যেহেতু আমাদের কোনো নাম দেওয়ার জায়গা নাই রিটার্ন করার জায়গা পাচ্ছি না ঠিক আছে এই কিন্তু সেটাকে আমাদের একটা ওই যে এক্সপ্রেশনের মতো করে চিন্তা করতে পারি আমরা এখানে আসব আশা করে একটা ভেরিয়েবল নেব ভেরিয়েবলের আমরা নাম দিতে পারি হচ্ছে কি দেখা যায় যে ফাইন্ড ব্যালেন্স যার বদলে আমরা কি লিখছি ডান পাশে ইকুয়াল চিহ্ন দিচ্ছি এবং এটা চিহ্ন দিচ্ছি এতটুকু এই টোটাল ফাংশনটাকে আমরা এই ফাইন ব্যালেন্স এটার মাঝখানে আমরা স্টোর করব ওকে আচ্ছা এখন এটা কি করবে যে দেখা গেল যে প্রথম মাসের প্রথম মাসের ব্যালেন্সে কত ছিল মানে মান্থ 1 মান্থ 1 এবং হচ্ছে আরেকটা দেখব হচ্ছে মান্থ 2 এই দুইটা মাসে টোটাল মানে ব্যালেন্স কতটুকু থাকে বা সেগুলো আমাদের এখান থেকে রেজাল্টটা দিবে তাহলে এটা যোগ করে দিবে দস্তা আর কিছু না তাহলে এখানে আমরা কি করতে পাবো লেট বা কনস্ট সাম ইকুয়াল মান্থ 1 প্লাস মান্থ 2 এই দুটোকে যোগ করব যোগ করার পর আমরা এখানে এটাকে কনসোলের মধ্যে দিয়ে দেব যে কনসোল ডট লগ এর মধ্যে আমরা সামটাকে দিয়ে দেব ওকে এখন তাহলে আমাদের কি করতে হবে জাস্ট এটাকে যদি আমাদের আউটপুটে আনতে হয় তাহলে অবশ্যই কল করতে হবে যেটা ফাংশন থেকে আমরা তৈরি করা হয়েছে रान कर कारणसोल আগে যেগুলো বলা ছিল সেগুলো আছে তাহলে আমি এগুলো একটু কমেন্ট করে রাখি আচ্ছা তাহলে এখন কিন্তু আমি আসলে কনসোল লগে যে কিছু যাবে সেটা কিন্তু বলে দিই না তাই না যার কারণে এটা কিন্তু এখন আসবে না আচ্ছা ওকে কিছু আসে না এখন কথা হলো এটাকে যদি আমাদের কনসোল লগে দেখতে হয় যদি ফাংশন যদি আমি কল করি রেজাল্ট স্টোর আসে তাহলে আমাদের এই টোটাল জিনিসটাকে আমাদের হচ্ছে এ করতে পারি যে কনসোল লগের মধ্যে আমরা এই টোটাল ফাংশনটাকে দেব যেমন প্রথমবার আমরা যেমন দিয়েছি এটা দিলে আমাদের সেম রেজাল্ট আমাদের দিয়ে দেবে আচ্ছা এখন কথা হলো এই জিনিসটাকে আমরা এইভাবে করতে পারতাম সেটা হচ্ছে এই যে ফাংশনটাকে কল করলাম না এই কল করা জিনিসটাকে আমরা একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে স্টোর করে ফেললাম ঠিক আছে তাহলে আমরা জাস্ট রেজাল্ট নামে এটাকে নিলাম রেজাল্ট নামে নিয়ে আমরা স্টোর করে রাখলাম ওকে এখন যদি জাস্ট আমি রেজাল্টটাকে কল করি আমরা কিন্তু তখন কিন্তু আর আমাদের ভেরিয়েবল পাস করা লাগবে না অর্থাৎ আর্গুমেন্ট পাস করা লাগবে না রাইট কারণ অলরেডি তো আমি পাস করছি কিন্তু এই এজ এর রেজাল্টটা সেটাও রেজাল্টের মধ্যে মানে স্টোর হয়ে আছে এখন আমি জাস্ট কনসোল লগ দিলে এটা চলে আসবে কনসোল লগ দেন রেজাল্ট এখন যদি সেভ দেন রান করি 
বেশ কিছু মেথড আছে মেমোরাইজেশন এর একটা মেথড আছে ওটা মাধ্যমে মেমোরি কে সেভ করা যায় মেমোরাইজেশন না মেমোরাইজেশন ঠিক আছে এটার মাধ্যম দিয়ে আমরা হচ্ছে কোন মেমোরিতে একটা ফাংশন কে নিতে পারি সে ক্ষেত্রে ফাংশন কে বারবার কল করলে এমন হবে যদি আমরা একটা ফাংশন কে এসে 10000 বার কল করছি কোন অ্যাপ্লিকেশনে যদি প্রয়োজন পড়ে এটা তো হিউজ পরিমাণ প্রয়োজন পড়ে বলে আমার মনে হয় না করতে পারে যদি 10000 বার কল করি তার মানে প্রত্যেকবারে কি করে যে ও এখানে এসে আসবে আসার পরে এই যোগ যোগের কাজ যাতে 10000 বারই করবে রাইট 10000 বারই করবে দেন ওটাকে এখানে স্টোর করবে তারপর এখান থেকে রেজাল্টের মধ্যে স্টোর করবে রেজাল্ট থেকে আউটপুটটা ওকে দেবে তার মানে প্রত্যেকটা এই 10000 বারই কিন্তু सेम কাজ দেই করবে কিন্তু মেমোরাইজেশন মেথডটা যখন আমাদের সামনে আসবে তখন দেখা যাবে যে না ও কাজটা একবারই করছে জাস্ট ওই ক্যাশ মেমোরি থেকে আমাদের রেজাল্টটা দেখা দিচ্ছে ঠিক আছে বারবার ওটাকে আসলে কল করবে না একবারই কল করবে আমি যদি হাজার বারও ওটাকে কল করি বাট ও আসলে ইন্টারনালি একবারই কল করবে ওটা হচ্ছে আমাদের পারফরম্যান্স অপটিমাইজেশন এর ক্ষেত্রে কাজে লাগে আচ্ছা এখন ফাংশন দিয়ে আমরা এর আগে ছোটখাটো অনেক ধরনের কাজ করছি হুম যেমন হয় যে সেলসিয়াস টু ফারেনহাইট কনভারশন বা আমাদের আছে এক এক দেশের একটা কারেন্সি আছে সেটাকে অন্য অন্য দেশের একটা কারেন্সিতে কনভার্ট করা হ্যাঁ এই ধরনের অনেক অনেক কাজ আমরা করছি বা আছে এটিএম মেশিনে যেভাবে কাজ করে যে এটিএম মেশিনে আমরা হচ্ছে যদি 1115 টাকা উঠাই দেই স্যার তাহলে ও মানে মিনিমাম কতগুলো নোট আমাকে দিতে হবে ম্যাক্সিমাম না মিনিমাম আমাকে কতগুলো নোট দিবে যেমন 1000 টাকার একটা দিবে 100 টাকার একটা দিবে 10 টাকার একটা দিবে 5 টাকার একটা দিবে তাহলে কিন্তু আমার অ্যামাউন্টটা কমতে যাবে এই ধরনের কাজগুলো আমরা মোটামুটি কন্ডিশন দিয়ে বা ফাংশন দিয়ে তাহলে আমরা টুকটাক করে করে আসছি আচ্ছা এখানে আমরা চিন্তা করব একটু মানে ওই যে আমরা অনেক ক্ষেত্রে এমন হয় যে আমরা এক্স ওয়াই জেড এই এই নামে ভেরিয়েবল গুলো ধরে বেশিরভাগ অবস্থ বিশেষ করে যারা কি বলে কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং বা এই সব বিষয়ের সাথে জড়িত তো আমরা একেবারে রিয়েল লাইফে যে एग्जांपल যেটা থাকে সেইগুলো সেইগুলোর সাথে চিন্তা করব ঠিক আছে যেমন আমি যদি কিছু एग्जांपल দেই রিয়েল লাইফের एग्जांपल গুলো কেমন হতে পারে যেমন আমরা চিন্তা করি যে গাড়ি নিয়ে ওকে যেমন কার আমি এটা এটাকে জাস্ট কিছু অ্যাট্রিবিউট লিখছি হ্যাঁ কারের জন্য কার কি কি আছে কারের অ্যাট্রিবিউট যেমন কি থাকবে কারের একটা মানে নেম থাকবে আচ্ছা নেম থাকবে কারের একটা কালার থাকতে পারে তারপরে হচ্ছে মানে যে হুইল কতগুলো থাকবে তাই না তারপরে হচ্ছে অটো অটো কন্ট্রোল আছে কিনা অটো কন্ট্রোল আছে কিনা আচ্ছা আছে রিমোট কন্ট্রোল আছে কিনা তাহলে এই প্রত্যেকটা কিন্তু অ্যাক্টিভেট মানে একটা জিনিসেই অনেকগুলো অ্যাট্রিবিউট কিন্তু এভাবে থাকে আচ্ছা এখন এই অ্যাট্রিবিউট গুলোকে আমাদের হচ্ছে পয়েন্ট করতে আমরা যখন যে কোনো ভেরিয়েবলের নাম যদি আমরা যখনই বানাবো ঠিক আছে যখন আমরা কোনো একটা ভেরিয়েবলের নাম লিখব সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই জিনিসটা ফলো করতে হবে যে আমরা কিভাবে কোন ধরনের নাম যেমন আমি যদি এখানে লিখি যে লেট x 23 ওকে আর নিচে আরেক জায়গায় লিখলাম হচ্ছে লেট দিয়ে লিখি লেট s 23 এখন যদি আমি বলি যে আমাদের হচ্ছে এস নাই মানে এর আগে একটা ডিক্লেয়ার করা ছিল না ক ক কমা না তাহলে এটা বাদ দাও আচ্ছা এখন কথা হলো যে আমাদের এক্স দিয়ে কি কি বোঝাচ্ছে আর এস দিয়ে এই নিচেটা দিয়ে কি বোঝাচ্ছে আমি যখন দুটো একই মিনিং এ লিখছি তাই না যেমন অনেকে আমরা যদি এক্স বা মানে আন মানে এটার সাথে আসলে রিলেটেড কোনো বিষ টপিক চাই না লিখি বা টপিক মানে রিলেটেড না রাখি সেটা থেকে কিন্তু আমাদের মেন ঝামেলা শুরু হবে चेस्टा আমি যদি এইটা আমাদের কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজন পড়ে যায় না অনেক ধরনের নাম আমি অলরেডি ইউজ করছি এজ ইউজ করছি নেম ইউজ করছি ডিপার্টমেন্ট নেম ইউজ করছি অনেকগুলো ইউজ করার পর এখন আমার মাথায় আসছে না আমার কিন্তু আমার একটা ভেরিয়েবল লাগবে ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে আমি একটা একটা কমেন্ট এখানে লিখে দিই যে যে x refers to age of any person नाम लिखे 
আমার নাম বা আমার নাম ইকুয়াল আমি এখানে লিখলাম যে নাসি আচ্ছা এখন এখানে কিন্তু আমি মূলত ইউজ করছি মানে দুইটা ওয়ার্ড তাই না আমার এবং নাম কিন্তু দুইটা ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে কি করছি যে দ্বিতীয় যেটা স্টার্ট হচ্ছে সেটাকে কিন্তু আমি বারবার ক্যাপিটাল লেটারতে লিখছি বা আমি যদি এখানে বলি যে আমার নাম কি হবে তাই না আচ্ছা এটা যদি একটা ভেরিয়েবলের নাম হয় সেক্ষেত্রে আমি কি করলাম যে এখানে প্রথম থেকে আমি শুরু করছি স্মল লেটার দিয়ে আর সেকেন্ড যে সেপারেট ওয়ার্ডটা হবে সেটাকে স্টার্ট করছি হচ্ছে এম দিয়ে পরবর্তীতে যেটা আছে সেটাকে আবারও মানে ক্যাপিটাল দিয়ে তার পরবর্তী ওয়ার্ডটাকে আবারও ক্যাপিটাল দিয়ে স্টার্ট করছি এই যে এই জায়গাটা এটা হচ্ছে নেভিং এর জাভা স্ক্রিপ্টের মানে ওদের নিজের যে সাজেশন যে কোনো একটা ভেরিয়েবলের নেম আমরা এইভাবে লিখব অথবা আমরা এটা এইভাবে লিখতে পারতাম যে কনস্ট্যান্ট যে আমার क्षेत्र এরকম করে লেখা হচ্ছে না মানে মেইন ফাংশন যেটা সেটাকে হচ্ছে আমাদের ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে স্টার্ট করা লাগতে পারে ঠিক আছে আর এই যে কেসটা যে এই কেস মেইনটেইন করে আমরা লিখতাম এটাকে বলা হয় ক্যামেল কেস ঠিক আছে এটা আমরা লিখে দিলাম এটা ক্যামেল কেস আচ্ছা এই জিনিসটাকে সবাইকে ফলো করতে হবে যে আমরা যখন কোনো ভেরিয়েবলের নাম লিখব অবশ্যই অবশ্যই তখন আমরা এটাকে ফলো করে লিখব এই এরকম একটা স্টাইল থাকবে ওকে ফাইন তাহলে মোটামুটি আমাদের ফাংশন নিয়ে আপাতত আলোচনা শেষ যে আমরা এই এইগুলোকে এরপর আমাদের আরো ভাস্ট ইউজ করতে হবে অনেক আচ্ছা এখন যেটা বলবো সেটা হচ্ছে আমাদের স্কোপ যে বিষয়টা ছিল গতদিন আমি বলছিলাম যে গ্লোবাল স্কোপ লোকাল স্কোপ এই বিষয়টা অনেকের কাছেই মানে গতকালকে মনে হয় ক্লিয়ার হয়নি যেটা আমার নিজেরও মনে হলো তো এই এই বিষয়টা আমরা ফাংশনের কম্পেয়ার করতে অনেকটা ইজি করে নিতে পারি ঠিক আছে যেমন আমি এখানে একটা ফাংশন নিলাম ফাংশনের আমি একটা নাম দিলাম হচ্ছে लेकिन डाकसी लिखब थ्री पैतलिशी अच्छा 
তাহলে এখানে ইরোটা দিলো কি ইরোটা আমাকে দিলো যে রেফারেন্স ইরো নাম্বার 3 ইজ নট ডিফাইন্ড বাট না আমরা তো নাম্বার 3 কে ডিফাইন করছি তাহলে সমস্যাটা কত সমস্যাটা হচ্ছে নাম্বার 3 যেই ব্লকে আমরা ডিক্লেয়ার করছি সেটা আলাদা একটা স্কোপের মধ্যে আছে সেটা কিন্তু এই স্কোপের মধ্যে নাই তাই না এটা কিন্তু আলাদা এর স্কোপের মধ্যে কিন্তু এটা দেখাচ্ছে এটা কিন্তু এই যে এটা একটা স্কোপ এটা একটা স্কোপ এবং এটা একটা স্কোপের মধ্যে আছে এখন যদি আমি এটা নাম্বার ফ্রি না লিখে নাম্বার 2 লিখি তাহলে কিন্তু আমাদের একটা রেজাল্ট দিবে তাই না যে 29 মেবি 34 থেকে আমাদের বাদ যাচ্ছে এই যে নাম্বারটা যেটা আমরা কল করে এখানে পাস করছি এখন কথা হলো তাহলে কেন আমাদের এই নাম্বার 3 টাকে নিল না আর এই এই জিনিসটাকে বলা হচ্ছে লোকাল স্কোপ ঠিক আছে এটা কিন্তু মানে এটা সে একটা ফাংশনের ভিতরে কাজ করে এর বাইরে থেকে কিন্তু আমরা এটাকে ভিজিট করতে পাচ্ছি না বাট এইটাকে এইটা সে গ্লোবাল স্কোপ এটাকে যে কোনো ফাংশনের মধ্যে আমরা মানে ইউজ করতে পারবো যেমন আমরা নাম্বার 2 এর মধ্যে ইউজ করছি তারপরে এই যে সরি এই যে সাবট্রাক্ট ফাংশনের মধ্যে ইউজ করছি এডিশন ফাংশনের মধ্যে ইউজ করছি বাট এই ফাংশনের একটা ভেরিয়েবল কে এইখানে কিন্তু আমরা নিতে পারছি না এই অন্য একটা ফাংশনের মধ্যে ইউজ করতে পারছি না এটাকে বলা হচ্ছে লোকাল স্কোপ বা এটাকে বলবো এই ফাংশনের জন্য লোকাল ভেরিয়েবল ঠিক আছে আর এইটা যেখানে আছে এটা সে গ্লোবাল স্কোপে আছে এবং এটাকে বলা হচ্ছে গ্লোবাল ভেরিয়েবল ঠিক আছে তাহলে আমার মনে হয় এখন মনে হয় কিছুটা ক্লিয়ার হয়েছে যে লোকাল স্কোপ এবং গ্লোবাল স্কোপ এই বিষয়টা এক্স্যাক্টলি কেমন ঠিক আছে আচ্ছা বলো হ্যাঁ মেবি এটা যদি এখন সেট হই मन कर এই ভার কে আমরা সবার শেষে যে ডিক্লেয়ার করতে যাচ্ছি এইখানে ডিক্লেয়ার করতে যাচ্ছি মানে এটা তো এখন গ্লোবাল স্কোপে আছে তাই না এটা তো গ্লোবাল স্কোপে আছে এখন এটাকে সেভ দাও আমরা কিন্তু ফাংশনের ক্ষেত্রে ইউজ করছি কিন্তু যে ভেরিয়েবল নিচে সেটা কিন্তু সবার শেষে ডিক্লেয়ার করছি সবার এর নিচে কিন্তু আর কোনো কোড নেই তো লিটারালি মানে আকরিক ভাবে তো পাওয়ার কথা না কিন্তু এটা নিলে ঠিক আছে রেজাল্ট আমাকে যাই দিক ফাংশনটা কিন্তু দিছে ভেরিয়েবলটা কিন্তু নিচ্ছে তাই না যেহেতু এটা ওইটা আছে ম্যান বলতে এটা একটা ডেটা টাইপ মানে নট এ নাম্বার ম্যান বলতে নট এ নাম্বার বলতে কিন্তু এটা এই ভাবে আসলে গ্লোবাল স্কোপে থাকে যেটা আমরা ডিক্লারেশনের আগেও ইউজ করতে পারি ঠিক আছে এখন যদি আমি আমাদের আমরা যেটা বলছিলাম গতদিন যে হচ্ছে কোনটা জাভাস্ক্রিপ্টের প্রোগ্রাম উপর থেকে নিচের দিকে পড়তে পড়তে আসে তো এখান থেকে পড়লো হ্যাঁ এটা পাইলো তারপর এখান থেকে পড়তে এসে তো দেখলো যে না ওই নেম থ্রি কই পাইলো নেম থ্রি নামে তো কেউ নাই তাহলে এটা তো কাজ করার কথা না কিন্তু এই স্কোপটা এটা আসলে উইন্ডো নামে একটা ফাংশন আমাদের আছে ঠিক আছে মানে উইন্ডো নামে একটা অবজেক্ট আছে যে অবজেক্টের ভিতরে জাভাস্ক্রিপ্টের সমস্ত কিছু মানে ওটা সে জাভাস্ক্রিপ্ট মাদার অবজেক্ট ওই ওইটার ভিতরে মানে এটা ইনিশিয়ালাইজ হয়ে থাকে ঠিক আছে ওখান থেকে ওটাকে রিড করতে পারে ঠিক আছে দাস এখান থেকে আমাদের দেখাচ্ছে যে ইনিশিয়ালাইজ অবস্থায় আছে আচ্ছা এখন নাম্বার 3 কে দিলাম সেভ দেন নোট এর নাম্বার ঠিক আছে কারণ হচ্ছে এই যে জিনিসটা এখানে আছে না এটাকে আসলে আনডিফাইন্ড অবস্থায় নিচ্ছে আনডিফাইন্ড থেকে যদি কিছুটা বাদ দিতে যায় সেটা আসলে কোনো নাম্বারই হবে না আনডিফাইন্ড থেকে নাম্বারকে যখন বাদ দিতে যাচ্ছি তখন আসলে কোনো নাম্বার নাম্বারই কিন্তু থাকে না ঠিক আছে কিন্তু এটা কিন্তু নিচ্ছে কিন্তু এটাকে যদি আমি এখন লেট দিয়ে চিন্তা করি লেট দিয়ে যদি করি তাহলে কিন্তু এই যে এই গেল কনস্ট্যান্ট লেট এটা কি তাই হচ্ছে না এটা কিন্তু আবার আমাকে রেফারেন্স ইরর দিচ্ছে তাই না কিন্তু যখন আমরা হচ্ছে এই বলছিলাম কেন নট অ্যাক্সেস নাম্বার 3 বিফোর ইনিশিয়ালাইজেশন তো ওই ভার যেটা করে মূলত ভার যে গ্লোবাল স্কোপটা তৈরি করে সেটা হচ্ছে যে কোনো জায়গা থেকে তার সেটাকে অ্যাক্সেস করা যাবে এরকম একটা গ্লোবাল স্কোপ তৈরি করে কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গাতে ভ্যালু অনেক ক্ষেত্রে দিতে পারে অনেক ক্ষেত্রে নাও দিতে পারে ঠিক আছে যেমন আমাদের এখানে রেজাল্ট আসলে নট এর নাম্বার বাট আমার যুক্তি বলে এটা আসার কথা ছিল বাট এটা এটা এমন হয় যে মানে কনফ্লিক্ট করে মেশিনের বিভিন্ন মেশিনের সাথে বা বিভিন্ন মানে যে এনवायरमेंट থাকে সেটার সাথে অনেক সময় কনফ্লিক্ট করে ঠিক আছে বেশ কিছু সময় তো প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে এত দেখতে পাচ্ছি রেজাল্ট আসছে আর আমরা এখানে কিন্তু দেই না অনেক সময় এই এই ঝামেলাটা মানে ভারে কিছু যার কারণে কিন্তু ভারটাকে আপডেট করা হয় 
যে আমরা কোনো ভেরিয়েবল নেই নি অথচ এটা কাজ করতেছে তাই না কোনো ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ারই করা হয়নি এখনো পর্যন্ত শেষে যে ডিক্লেয়ার আছে জাস্ট কিন্তু সেটা অলরেডি ওখান থেকে নিয়ে কাজ করতেছে এটা আছে আমাদের মেইন সমস্যা ছিল মানে আমাদের ভারের সাথে আচ্ছা যাই হোক আমাদের মোটামুটি তাহলে এই 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 বিষয়গুলো কি ক্লিয়ার হয়েছে এখন ভার কমপ্লেক্স বা ফাংশন रिलेटेड যেগুলো বললাম কারো কোনো সমস্যা স্যার 